അമ്മയുടെ വാക്ക് തട്ടിക്കളയില്ല എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് എനിക്ക് പ്രതീക്ഷയില്ല ദേവോ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് രണ്ടു ദിവസം കൂടി ഞാൻ ഇവിടെ കാണും അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പോയിക്കോളാം പാവം വലിയ സങ്കടമായി അല്ല ആരെയും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല എന്നെ പോലെ ഗ്ലാമർ ഉള്ള നല്ല പേഴ്സണാലിറ്റി ഉള്ള ചെക്കനാണെങ്കിൽ അവൾ വീണാണ് ഇത് അവൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാൻ വേണ്ടിയുള്ള വകയെന്ന ടാക്സിന്റെ മുഖത്തില്ല ഒരു മീശ പോലും ഒന്ന് പോ ഫിറോസ് കോമഡി പറയാൻ കണ്ട ഒരു സമയം അതെ ആ അഭിജിത്ത് ഇയാളെക്കാൾ ഗ്ലാമറാ ചുമയും പറഞ്ഞ് നടക്ക ഹലോ നമ്മളിവിടെ വന്നു നിൽക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കൃത്യം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റായി അത്യാവശ്യമായിട്ട് എന്തോ പറയാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു വരുത്തിയത് എന്നിട്ട് ഇതുവരെ ഒന്നും പറഞ്ഞു കേട്ടില്ല മെയിലും ഫീമെയിലും ആയിട്ട് മുന്നൂറോളം സ്റ്റാഫിന് മാനേജ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഞാൻ അപ്പോഴൊന്നും ഇങ്ങനെയൊരു സ്റ്റാർട്ടിങ് ട്രബിൾ ഉണ്ടാവാറില്ല എങ്ങനെ തുടങ്ങി ഭംഗിയായി അവതരിപ്പിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഇതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞ് ശീലമില്ലാത്ത മാറ്റർ ആയതുകൊണ്ടാവാം താൻ ടെൻഷൻ ആവണ്ട മനസ്സിൽ വരുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പറഞ്ഞു ഞാനത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തോളാം വിവാഹത്തെക്കുറിച്ചും എൻ്റെ ഭാവി വരണെക്കുറിച്ചും വലിയ വലിയ കണക്ക് കൂട്ടലുകൾ ഉണ്ടായിട്ടൊന്നുമല്ല ഞാൻ ഈ പ്രപ്പോസൽ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് എൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്സ് ഒക്കെ അറിയാമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് നഷ്ടപ്പെട്ടതൊക്കെ തിരിച്ചു പിടിക്കാനുള്ള ഓട്ടത്തിലായിരുന്നു ഞാൻ ഒരു വിവാഹ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചൊന്നും ഞാൻ ഇതുവരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല ഇന്ന് മുതൽ ചിന്തിച്ചേക്കാന്ന് വിചാരിച്ചതിന്റെ കാരണം എന്താ ചിന്തിച്ചെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അതിനീ പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനുണ്ടോ പെട്ടെന്ന് കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഈ വിളിയും എന്റെ മുമ്പിൽ നാവ് വിഴുങ്ങിയത് പോലുള്ള നിപ്പും മട്ടും ഒക്കെ കണ്ട ഏത് പൊട്ടനും മനസ്സിലാവില്ലേ അപ്പോ തനിക്ക് എന്നെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ സമ്മത അല്ലെ അത് തന്റെ നാവിന്ന് തന്നെ എനിക്ക് കേൾക്കണം പറയാ സമ്മതമാണ് അങ്ങനെ ആ കടമ്പയും കടന്നു ഒന്ന് ചോദിക്കട്ടെ കൃത്യമായ മറുപടി എനിക്ക് വേണ്ടത് അതിപ്പോ എന്തായാലും എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല പക്ഷെ പറയുന്നത് സത്യമായിരിക്കണം ഞാൻ കള്ളം പറയാറില്ല വളരെ നല്ലത് ആദ്യം സമ്മതിക്കാതിരുന്നത് വിവാഹത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് തുടങ്ങാതെ ഇരുന്നുകൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ പക്ഷേ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ തോന്നാൻ കാരണം എന്താ തോൽക്കാതിരിക്കാൻ തോൽക്കാതിരിക്കാനോ ആരോട് എന്റെ ശത്രുവിനോട് ആരാത് അത് വലിയൊരു കഥയാ നമുക്കിനിയും ഒരുപാട് സമയമുള്ളപ്പോ പറയാം ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ രസം കളയുന്നില്ല വിശദമായിട്ട് പിന്നെ പറയാൻ പോരാ ഓക്കെ അതൊക്കെ തന്റെ ഇഷ്ടം ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ഉറപ്പ് തരണം എന്റെ ജീവിതം ഇപ്പോഴും ഒരു പോരാട്ടത്തിന്റെ മൂടിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൂട്ടുണ്ടാവണം അങ്ങനൊരാളെ എനിക്കെന്റെ ലൈഫ് പാർട്ട്ണറായിട്ട് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റൂ എന്തു പറയുന്നു കൊല്ലുന്ന രാജാവിന് തിന്നുന്ന മന്ത്രി എന്നൊക്കെ പറയും പോലെ കട്ടയ്ക്ക് പിടിക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കാം പോരെ മതി താങ്ക്സ് അപ്പോ ഇനിയുള്ള ജീവിതം നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് അങ്ങനെ അതിനൊരു തീരുമാനം ഗീവ് മീ യുവർ ഹാൻഡ്
இறங்க ஆ ஹலோ பெலா என்ற டூட்டி கழிஞ்சு தா மாமே வீட்டில் எத்திச்சுண்டு ஆ சரி ஞான் இறங்க பாய் அப்போ ஞான் சரி ஆஹா அது பற்றில்ல அன்று வந்தப்பொழுது ஒரு சாயம் எனக்கு தந்தில்ல இன்னும் ஈ காய் கொண்டு உண்டாக்குந்த ஒரு கப்ப சாயை குடிச்சிட்டு ஞான் இவிடுந்து போகணும் வல்லாத்தொரு சமாதானம் தோணும் எனக்கு எந്തെങ്കിലും മനസ്സിൽ തോന്നിയ വെല്ലേ അതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാ ഇപ്പോ വിവാഹം വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് വാശി പിടിച്ചു അല്പം കടുത്ത പ്രയോഗം തന്നെ വേണ്ടി വന്നു അവളെ ഇതിനെ സമ്മതിപ്പിക്കാൻ എനിക്ക് മനസ്സിലായി പക്ഷേ വെല്ലേടി ഫ്രാങ്ക്നെസ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമായത് കല്യാണത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിന്റെ കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോഴേ ആളുടെ ക്യാരക്ടർ എനിക്ക് പിടികിട്ടി എനിക്കുംസിലായില്ല അച്ഛനില്ലാത്ത കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിച്ച സ്ത്രീയാണ് ഞാൻ ഇത്രയും കാലം വരെ അവള് വളർന്നത് ആ സ്ഥാനത്ത് പറയാൻ ഒരാളില്ലാതെയാ അതിന്റെ പേരിൽ സഹിക്കേണ്ടി വന്ന അപമാനങ്ങൾക്കും സങ്കടങ്ങൾക്കും കൈയും കണക്കുമില്ല അങ്ങനെ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ അവൾക്കിണങ്ങിയ ഒരു പയ്യനെ കിട്ടുമോ എന്ന ആദ്യയോടെയാ ഓരോ നിമിഷവും ഞാൻ തള്ളി നീക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് മനുഷ്യന് വലുതെന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ ദൈവത്തിന് നിസ്സാരങ്ങളാണെന്നാ പറയാ ദൈവ അഭിജിത്തിന് ഞങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എത്തിച്ചത് അവളുടെ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കി അവളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാൾ അഭിജിത്തിന് അതിന് കഴിയും മകന്റെ സ്ഥാനത്ത് അഭിജിത്തിനെ പോലെ ഒരാൾ എനിക്കും വലിയ ആശ്വാസമാണ് ഈ പറഞ്ഞതേ എനിക്ക് കിട്ടിയ വലിയൊരു കോംപ്ലിമെന്റാ അതെന്നും നിലനിർത്താൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചോളാം ഇനിയിപ്പോ തടസ്സങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് കാര്യങ്ങൾ മൂവ് ചെയ്യാല്ലേ ഞാൻ എന്റെ അച്ഛനോട് ഇതേക്കുറിച്ച് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അച്ഛൻ വിവരങ്ങളെല്ലാം ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല എന്റെ ഇഷ്ട അച്ഛന്റെ ഇഷ്ടം ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു കാര്യത്തിലും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറില്ല മാഡം ഞാൻ ഇന്ന് തന്നെ സംസാരിക്കാം ഇനി ഞാൻ വരുന്നത് എന്റെ അച്ഛനും ഒരുമിച്ചാവും ബെല്ലയുമായുള്ള വിവാഹം ഉറപ്പിക്കാൻ വരട്ടെ മമ്മയ്ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്യാറുണ്ട് അന്നൊക്കെ മമ്മ എന്നെ വല്ലാതെ വഴക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ ദേഷ്യം തോന്നുമെങ്കിലും പിന്നീട് ഞാൻ എന്നെ തന്നെ തിരുത്താൻ ശ്രമിക്കും കാരണം മമ്മ പറയുന്നതാ ശരിയെന്ന് എനിക്കറിയാം ഒരാളുടെ മുന്നിൽ തലകുനിച്ച് നിൽക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു തെറ്റും എന്റെ മമ്മ ചെയ്യില്ല ആരെയും ഒരു വാക്ക് കൊണ്ടുപോലും നോവിക്കാറുമില്ല എവിടെയും മറ്റേത് സ്ത്രീകളെക്കാളും നന്നായി ബിഹേവ് ചെയ്യാൻ എന്റെ മമ്മയ്ക്കറിയാമെന്ന് ഞാൻ അഭിമാനത്തോടെ ഓർക്കാറുമുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പൊ കുറച്ചു നാളായിട്ട് മമ്മയുടെ പെരുമാറ്റം എന്നെ ഒരുപാട് വേദനിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ജയിക്കാൻ വേണ്ടി മമ്മ വാശി പിടിക്കുന്നു എനിക്ക് എനിക്കത് വിശ്വസിക്കാനാവുന്നില്ല ആരെ തോൽപ്പിക്കാനാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്നെയാണോ ഞാനാണോ മമ്മയുടെ ശത്രു മതി പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് എന്നെ കൊണ്ടത് സമ്മതിപ്പിക്കണ്ട ഞാൻ എന്ത് തെറ്റാ മമ്മയോട് ചെയ്തത് ഇപ്പോഴത്തെ എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു സ്പീഡ് 
ഇപ്പോഴും ഞാൻ അതുമായിട്ട് ഇണങ്ങി ചേർന്നിട്ടില്ല അതെനിക്ക് വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് പിന്നെയുണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഒതുങ്ങാതെ വിവാഹത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ലെന്നല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ അതിന് എന്നെ അത് സമ്മതിപ്പിക്കാൻ മമ്മ കണ്ടുപിടിച്ച വഴി അതൊരിക്കലും ഞാൻ പ്രതീക്ഷതല്ല ഞാൻ കാരണം ഈ വീട് വിട്ടിറങ്ങിപ്പോയവളാ ദേവിക അവിടേക്ക് തന്നെ എന്റെ മമ്മ അഭയം തേടിച്ചെന്ന എനിക്ക് എന്താ പിന്നെ ഒരു വില ഇത്രയും നിസ്സാരമായ ഒരു തെറ്റിന് എന്നെ ഇങ്ങനെ ശിക്ഷിക്കണമായിരുന്നോ ഇത് വലിയ നാണക്കേടായി തോന്നുന്നത് നിന്റെ ദുരഭിമാനോ ഇറങ്ങിപ്പോയ ഒരു സീൻ ഉണ്ടാക്കിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നീ ഇത് സമ്മതിക്കുമായിരുന്നു അത് ചീപ്പായി തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിലേ അത് താൽക്കാലികം മാത്രമാ നിന്റെ നന്മയല്ലാതെ വേറൊന്നും മമ്മ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല അത് നിനക്ക് വഴിയെ മനസ്സിലായിക്കോളൂ പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല ഞാനില്ല ഇവിടെ പിന്നെ അത്യാവശ്യമായിട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞത് അതെ വരാൻ പറഞ്ഞത് ആ ആ കേസിന്റെ കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടി തന്നെയാ അത് നേരിട്ട് പറഞ്ഞേക്കാന്ന് കരുതി ആ കേസ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്ത് ഇനി ആ ടെൻഷൻ വേണ്ട അതിനെ ചൊല്ലി ടെൻഷൻ ഒന്നും വേണ്ടെന്ന് സാർ അന്നേ പറഞ്ഞതല്ലേ സാർ ഈ ചെയറിലുള്ള കാലം വരെ ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ടാവില്ലെന്നും പറഞ്ഞിരുന്നു ഓർക്കുന്നില്ലേ ഓ യെസ് യെസ് ഞാൻ അന്ന് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ പിന്നെ ബലയെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു വരുത്തേണ്ട കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലേ ഓ അതെ അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ പോയിക്കോട്ടെ പ്ലീസ് വെയിറ്റ് അത് സത്യം പറഞ്ഞ ഞാൻ ബെല്ലെ വിളിപ്പിച്ചത് കേസിന്റെ കാര്യം പറയാനല്ല പിന്നെ എന്തിനായിരുന്നു സാർ ബല പ്ലീസ് ഈ സാറ് വിളി ഇനി വേണോ ഓക്കെ സാർ സോറി വേറെ ഞാൻ എന്താ വിളിക്ക കോൾ മീ അബി അതാ എനിക്ക് ഇഷ്ടം ഓക്കെ അബി അഭി വിളിച്ചതെന്തിനാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ല എന്നെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ തയ്യാറായത് ദേവിയെ തകർക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണോ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ എന്നോടുള്ള ചെറിയ ഇഷ്ടം കൂടി ആ മനസ്സിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാനുള്ള ഒരാഗ്രഹം എന്താ എനിക്കത് പ്രതീക്ഷിക്കാമോ ഫസ്റ്റ് ടൈം കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് അഭിയെ ഇഷ്ടമായി പിന്നെ അത് പറയാതിരുന്നത് അറിയാമല്ലോ എന്റെ അവസ്ഥകൾ അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ടാ മതി ഇത്ര ഒന്ന് കേൾക്കാനാ ഞാൻ ഈ പാടൊക്കെ പെട്ടത് ഈ എ സി റൂമിൽ നിന്ന് വേർത്തതേ ഈ കാര്യം ബെല്ലയിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രാ പറമ്മ 
എന്തിനായിരുന്നു ഈ വിവാഹം നടക്കണമെന്ന് ഇത്രയ്ക്ക് വാശി പിടിച്ചത് ഒരു പ്രപ്പോസൽ ഇഷ്ടമല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേണ്ട അങ്ങനെയല്ലേ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഇത് ഇഷ്ടമായില്ലെന്നല്ലല്ലോ നീ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ നിന്നെ ഒരിക്കലും ഞാൻ ഇതിന് നിർബന്ധിക്കില്ലായിരുന്നു ഇഷ്ടമായില്ലെങ്കിൽ നിന്റെ സ്വഭാവത്തിന് അത് എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പറയും പിന്നെ മതി എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഒരു ഇഷ്ടമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി കല്യാണത്തിന്റെ കാര്യത്തില് എല്ലാം കൊണ്ട് നമുക്ക് ചേർന്ന ഒരു ബന്ധം എപ്പോഴും വരണമെന്നില്ല മോളെ ഇത് കൈവിട്ടു പോയാൽ പിന്നെ കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജീവിക്കേണ്ടി വരും അതെന്റെ മോൾക്ക് ഉണ്ടാവരുതെന്ന് വിചാരിച്ചത് കൊണ്ട് അമ്മമ്മ അഭിജിത്ത് ഒരു നല്ല പയ്യനാ എന്തുകൊണ്ട് നിനക്ക് ചേരും ആ അങ്ങനെയൊന്നും പറയാറായിട്ടില്ല ആദ്യമായിട്ട് കാണുമ്പോ എല്ലാവരും മര്യാദയുടെ അവതാരങ്ങളായിട്ട് തോന്നും കാര്യത്തോട് അടുക്കുമ്പോഴാ തനി നിറം വിളിച്ചിട്ട് വരുന്ന ഇല്ല കല്യാണം കഴിഞ്ഞാലും അഭിയുടെ സ്വഭാവത്തിൽ മാറ്റം ഒന്നും ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നില്ല ഞാൻ അതിന് ഉറപ്പു തരാം ഒടുവിൽ പറഞ്ഞും ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയും മമ്മമ്മയുടെ കാര്യം സാധിച്ചെടുത്തു അല്ലെ അങ്ങനെ ബെല്ലയ്ക്കും കല്യാണമായി മമ്മ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഈ കാര്യത്തിന് തയ്യാറായി ഇനി അങ്ങോട്ട് എന്റെ ഡിമാൻഡുകൾ പലതും മമ്മയെ അംഗീകരിക്കേണ്ടി വരും എന്തൊക്കെയാ ഡിമാൻഡ്സ് ആ കല്യാണത്തിന്റെ അന്ന് എന്റെ ഇടത്തും വലത്തുമായി എന്റെ അച്ഛനും മമ്മയും വേണം അതൊരു ഡിമാൻഡ് അല്ല ചെയ്തു തരേണ്ട കടമയാ അല്ലെ മമ്മ എന്റെ അച്ഛൻ ഡോക്ടർ ഹരിപ്രസാദ് ആയിരിക്കണം എന്നെ കൈപിടിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് അതിലൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവരുത് അതിപ്പോ ഡോക്ടറാണ് നിന്റെ അച്ഛനെന്ന് ആർക്കും അറിയാത്ത സ്ഥിതിക്ക് ഡോക്ടറെ അതിന് നിർബന്ധിക്കുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ നിർബന്ധിക്കും അന്നല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്നായിരിക്കും അയാൾ എന്നെ അംഗീകരിക്കുന്നത് അത് കല്യാണമായിട്ട് കൂട്ടിക്കൊഴിക്കണ്ട നിനക്ക് അച്ഛന്റെ സ്ഥാനത്ത് ആളുണ്ടായിരിക്കും ഡോക്ടർ ഹരിപ്രസാദ് വില്ലിങ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കോശിയെ വിളിക്കാം മനസ്സുകൊണ്ട് നിന്റെ അച്ഛന്റെ സ്ഥാനത്ത് തന്നെയല്ലേ അയാള് ഇല്ല അത് പറ്റില്ല അച്ഛനുള്ളപ്പോ എന്തിനാ അച്ഛനെ പോലെ വേറൊരാള് കോശി ഒരിക്കലും എനിക്ക് എന്റെ അച്ഛന്റെ സ്ഥാനത്ത് കാണാൻ പറ്റില്ല എന്തുകൊണ്ടില്ല നിന്റെ അച്ഛൻ ഹരിപ്രസാദ് ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കൊണ്ടല്ലേ കോശിയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സംസാരത്തിന്റെ ആവശ്യം ഇവിടെ ഇല്ല തോന്നുന്ന പോലെ ഓരോന്ന് തമാശ പറയാനുള്ള കാര്യമാണോ ഇത് ഇനി മേലിൽ മമ്മ അങ്ങനെ സംസാരിക്കരുത് എനിക്കിത് ഇഷ്ടമല്ല എന്റെ അച്ഛൻ എന്റെ അച്ഛൻ ഹരിപ്രസാദാ അത് മാറ്റി പറയുന്നത് എന്റെ മമ്മയാണെങ്കിൽ പോലും ഞാനത് സഹിക്കില്ല തമാശയ്ക്ക് പോലും എനിക്കത് കേൾക്കുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഞാൻ എന്നെങ്കിലും ഒരിക്കൽ അവളുടെ മുഖത്ത് നോക്കി എനിക്കിത് പറയേണ്ടി വരില്ലേ വെറും ഒരു ഉദാഹരണം പോലെ പറഞ്ഞു നോക്കിയത് ആ സത്യം അവൾക്കത് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു തമാശയായിട്ട് പോലും അത് കേൾക്കാൻ അവൾ തയ്യാറല്ല അവളെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ മാഡം വെറുക്കാനും ശത്രുവിന്റെ സ്ഥാനത്ത് കണ്ട് കീഴടക്കാൻ വേണ്ടിയാണെങ്കിലും സ്വന്തം അച്ഛന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഡോക്ടർ ഹരിപ്രസാദിന്റെ പേര് അവളുടെ മനസ്സിൽ രജിസ്റ്ററായി പോയില്ലേ ഇനി അത് മാറ്റലൊന്നും എളുപ്പമല്ല അച്ഛനില്ലാത്ത മക്കളെ പ്രസവിച്ച് വളർത്തേണ്ടി വന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് അമ്മമാർ ഈ രാജ്യത്തുണ്ടാവും പക്ഷേ എന്നെപ്പോലെ ഒരാൾ ചിലപ്പോ ഒന്നേ കാണും ഒരു പെണ്ണിന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തം ഇങ്ങനെ ഒരു കുഞ്ഞിന് ജന്മം കൊടുക്കലാണെന്ന് പറയും ദൈവ എനിക്ക് തന്ന ശിക്ഷ അതിലും കടുത്തുപോയി എന്ത് പാവം ചെയ്തിട്ടാണോ എന്റെ ജന്മം ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയത് ഓർമ്മ വെച്ച നാള് മുതൽ ഒരു നോട്ടം കൊണ്ട് പോലും ഞാൻ ആരെയും ദ്രോഹിച്ചിട്ടില്ല അർഹിക്കാത്തതൊന്നും മോഹിച്ചിട്ടില്ല കഴിയുന്ന രീതിയിൽ മറ്റുള്ളവരെ സഹായിച്ച് തന്നെയാ ജീവിച്ചത് എന്നിട്ടും എന്നിട്ടും എന്റെ ജീവിതം ഒന്ന് ഇങ്ങനെയായി പോയത് 